刘编军，在。巡逻队都派出去了吗？都派出去了，一共五个分队，交叉巡逻主要路段。为什么才五个分队？委员会底下不是有个治安队吗？治安队那都是一群乌合之众，现在连个队长也没有，简直是乱七八糟。没有队长就给他们找一个嘛。是。花三，你对？治安队队长的人选，有没有合适的建议？呃，这个嘛，小人以为，既然会长是吴炳龙，呃，吴大掌柜，那么队长就由吴家少爷、吴任官来出任好了。呃，俗话说，父子同心，立刻断金嘛。父子同心，立刻断金。要死！哎，大军，过去，过去。哦，对了，时间不早了，你先回去吧。谢谢大军，谢谢大军。少爷嘛，刚才我还跟小邱太君聊到你了，是吗？那可不，哎，吴大少爷，小邱太君对你可真是器重有加呀！啊，<笑>哎，这位是啊，这是我上海来的一个朋友，侬好，侬好，哎哎哎，侬好，呃，这鼻子怎么搞的？上、啊、火了，流血了，呃，不得个，不得个，啊，对了，我有重要的事情要跟你讲，这个地方不方便，去里面讲，啊啊。是这样，我们家里面呢有一批货，我想找你啊，跟皇军那边通融通融，通融通融，可以啊，只不过总得给点意思意思吧。啊，<笑>那钱还叫事啊？是不是啊？里面钱。讲吧，只要是我力所能及的，绝无恶化。这件事还非你不可。洪烧肉，不认识我了？啊？是你呀、啊，贾三。你你你怎么不能你？这阿秀，于大哥，你这是干什么呀？刚才这个死胖子赶紧我带你进来，你就，你看，看见就看见呗，怎么了？脑袋掉了吧，大个疤，怕啥？你这害死我！好，你当没事，你走了，我怎么办？随你怎么办，能出什么问题啊？看你这个样子，像他这样的汉奸呢，能留到活口吗？行了。没你事了，赶紧走吧。好，说的是。那我走了，你小心点。啊、嗯。哎，等等，又怎么了？把袜子给我脱下来。袜子？袜子？陈本本，你来这里干什么？我，啊，我是专程来找您的。啊
吗？嗯，找我干什么？啊，四样的，我们，瑞太祥有一批货，想从上海装船，特意过来找您，通融通融。你看，这个合适，跟我来吧。坐吧，我有话跟你说啊！放开！科长，科长，这这是怎么了？突变中佐是要告诉你，要有主次之分。这个位置不是你坐的，那边才是。啊！愚蠢的中国人！对不起，对不起文官，你知道为什么这些窗户都被封死了吗？我不知道。委智会成立的那天，你当时也在。啊。被皇军通缉的那个钱阿三，躲在不远处放冷枪，想打断线路，引爆火药，把这栋楼里的人全部炸死。真的呀？那真的是太可怕了。嗯，可怕啊，我倒没有觉得。不过，封死窗户，暂时能抵挡冷枪，治标不治本。所以，一定要抓住这个祸害，才能稳定人心。啊，对。所以。我想让你像你父亲一样，为我们大日本帝国效力。像我父亲一样？嗯，科科长阁下，小的比较愚钝，没明白您的意思。哦，我想让你担任苏州治安队的队长。让我当队长？嗯，科长阁下。说的才疏学浅，恐怕这实在是难以胜任。吴润官，我是在命令你。明白吧？明白，明白。哟西。这个孙猴子还真钻到铁扇公主的肚子里去了。于大哥打算十点钟动手。这个于老弟，可真是电线杆子上绑鸡毛，好大的胆子啊！你还说他胆子大？你想过没有？一旦打起来，这鬼子把城门一关，那就是瓮中捉鳖，出都出不去。不行，我马上过去看看。哎，不不，慢着！你刚才不是讲，城门一关就是瓮中捉鳖了吗？那既然这样，我们还赶过去干嘛？那不是自己往里钻吗？你放心，那里有个输水店，有我们自己人。不行的话，我们就走水路绕过楼门。郭长官，贫僧不揣冒昧，有一个不情之请啊。哎，大师，你不必客气，有话直讲。哦，呃，如果钱师傅他……吉人天相得以安然脱险，那郭长官能不能把钱师傅直接送到我的密室来
，让他在此安心静养啊！大师啊，你能在危难之际收留我姐夫，我真的是万分感激。只是，只是我最近发现，我们寒山寺总有鬼子进进出出的。这个无需担心，你知道，这些鬼子兵来此作甚？他们是来看着那块石碑的，石碑，是的。日本的朝相公鸠彦王相中了这块石碑，于是便找了一个举办什么博览会的理由，欲把此碑运往日本据为己有。我枫桥夜泊碑乃寒山寺至宝，岂可落入这伙强盗之手？于是贫僧夜不能寐，思虑再三，最后决心重刻一块假碑。用于瞒天过海，礼待桃江。啊、哦，我明白了。哈哈，大师啊，在整个苏州城，能瞒天过海、以假乱真的，恐怕也只有我姐夫了。正是。哎呀，其实贫僧也知道，钱师傅他好不容易逃出升天，按说应该远走高飞才是正理，可是。无奈之下，贫僧为保住寒山寺这个无价之宝，也只能厚着我的老脸，恳请钱师傅出手相助了、啊。大师啊，你不必多虑。以我对我姐夫的了解，以我姐夫的为人，我相信一定不会坐视不管的。啊，只要我接到我姐夫，我马上送到寒山寺来。阿弥陀佛，一切拜托郭长官了。老郎舅，啊，带上我吧。带上你干什么呀？你在这里好好等着。老道，我们走。啊。何、啊、荣官，既然你已经担任这个治安队长，就一定要好好的为皇军效忠，我保你前途无量。说的谢谢科长阁下的提拔，谢谢。嗯。哦，还有，回去告诉你的父亲，如果有什么需要的话，就给我打电话，我一定帮助他。明白，说的一定把话带到。科长阁下。出事了！瞎说什么？呸！你才出事了呢！嘘，给我倒杯水！我这傻子快干死了！切，他大半夜的到哪里倒水啊？再说了，我大哥已经在里面动手了。又是你大哥！切！哎，几点了？这才九点，急什么？倒水去？没有啊，哪里有水啊？
跟我装是吧？装不装？还装不装？红烧肉，你给我听好了。今天你给我乖乖的听话，也许我一高兴就放你一条生路。要是跟我耍滑头，我让你有地方进气，没地方出气。到了用你的时候了，走给我交代。
下车，下车，任何人不得出声。是。你听着，打电话给陆杰医院，叫他们过来收尸，马上通知小邱科长。是。你们两个，你的，你的，走吧。宪兵司令部有令，关闭城门。现在情形，我们来晚了。跟我走，去哪里？他们去哪里，我们就去哪里。就是这把枪，把瞄准镜拆下来，我看一看。是。不简单啊！居然是自己制作的，真了不起！恭喜科长阁下。凶手秦阿三终于被我们击毙了。<笑>不，不要过早的下结论。那个翻译官不是见过他吗？把他叫来确认一下。科长阁下，翻译官死了。什么？把尸体送到陆军医院去，派人仔细检查，确认死者的真实身份。是。走，我们进去看看。
看来还有一个凶手，有这么长的一把短刀，是他把千本初救出去的。那我们是不是应该全权搜捕？千本初已经被你打得半死。如果不得到及时救治的话，根本活不了。任凶手冒这么大的风险把他救出去，一定不会坐视不管。柯震阁下，我立刻下令严密搜查苏志成所有大小诊所，还有那个什么钱阿三，一定要杀一儆百。是。回避兄弟啊，没事的啊，能捆高啊，哎，就回来了，怎么伤成这个样子？三哥，出岔子了，落得蛋死了，你得给我们找个安全的地方。哦，哦，好，你跟我来，哎，来来来，来，没脚啊。得立刻找一个大夫啊！三哥，现在小鬼子肯定把医院和诊所都盯上了。好，你不要急啊，你在这里看着，我把二哥叫过来啊。二哥，啊，就是我们的二当家的，原来是我们苏州城里面最有名的郎中啊。哎，等一下。你相信我吧，哎，大哥，你是一只梅吧？那你是一只梅，我就是骆驼大侠啦。哎，我把你的枪藏在这个骆驼蛋上面，你看，放在这里，鬼子根本就看不到嘛。兄弟，你是我在苏州认识的第一个朋友。坚持住了呀！我就是想杀小鬼子，可每次都得连累别人，还把你也给连累了。因为我的冒失，骆驼蛋死了
，他是我在苏州认识的第一个朋友，所以你必须活着。你要是出了点什么事，我，我于显阳真是连死的心都有啊。你要是好了，我答应你，我我下次手痒痒的时候，我绝对忍住，我再也不闯祸了。我，我绝对不连累你们家。哎，可我真的不是故意的，我呀，我。接着点。哎，哎呀，这个椅子没。阿涛，啊，把尸体拉回医院，我办点事情，明天回去。是。你找的对，曾先生。上海的事情才刚刚摆平，不能再功亏一篑。确实不能让他由着性子再瞎来。郭掌柜，这是……哦，他叫阿宝，是自己人，是我安插在鬼子陆军医院的内应。见过长官啊，不用客气，自家兄弟。郭掌柜，外面什么情况？阿宝，你跟长官说说。长官，那个一枝梅。他又和鬼子打起来了。你看，我没说错吧？这就是一个祸害。你先替他讲下去。我都看见了，一共死了五个人。哦，动静还不小啊。郭掌柜，大先生，这次我们绝不能够再手软，这个人必须除掉。这次不用你费力了，鬼子已经替你干了。怎么回事？因为死的那五个人里面，其中有一个就是一枝梅。你讲的什么？我亲眼所见，他手里握了杆枪，枪上还装了个东西，好像和望远镜差不多。那没错了。可我听鬼子说，他叫钱阿三。他的真名叫于显阳，隶属八十八师二六二旅特务营。我天哪，曾先生，曾长官，不管怎么说，于显阳，他也是一个杀敌的好汉，是个英雄。我有一个不情之请，我知道，于显阳，别杀完寇，有功于国，我会报请军委会，追授他宝鼎勋章。那钱师傅呢？钱师傅，这个我就不晓得了。大哥，我听阿元告诉我，今天晚上和于显阳一起行动的，还有吴润光和骆驼蛋。你说会不会是他们把我姐夫给救走的呢？那我现在就去老吴家看看。哎，大先生，你最好先别出去。现在外面戒严，鬼子见人就抓，跟疯狗一样。大哥，他说的有道理，我们也不差这一时半刻的了。等鬼子消停了，我们再动手也不迟啊。吴润官平时窝窝囊囊的，这会倒还有这份胆色。阿阿阿元，阿元，阿元，钱师傅，钱师傅，钱师傅，你醒醒啊，钱师傅，钱师傅，喂喂喂，哎，我同你讲一下啊，这是我们二当家的。大家叫他二叔，你要是把他看好了，我叫你二爷爷都行。你快给他看看。好好好好好。哎呦，这人什么情况？怎么成这个样子了？啊，小鬼子打的。哦。救了，你说什么？没救了。哎，你知不知道，为了救他，我小兄弟搭上一条命。你凭什么说没救就没救了？我刚才喂他两口水，他还能给我讲两个字呢
，你还是不是医生啊你？哎，兄弟兄弟啊，不要急啊，不要急啊，你消消气啊，不要急不要急不要急啊！哎哎，不要不要不要不要！哎，二哥，没事没事，他只是心里窝着火，哦，所以才口不择言。哦，不过他的情况的确很严重。我实话对你讲吧，他这叫严重，也叫做伤口感染，除非能有。除除非什么？有一种药水，西洋名字叫做潘尼西林。听说一针下去就药到病除。潘尼西林？哎，小老弟，我这样一讲，你可不要抱什么指望啊。这种药在上海滩，那可是一根金条换一支，还不一定有货。哎，那。那个阿姨，你再好好想一想，这苏州城里面哪里能搞到这个药水啊？这我也不一定讲得好。不过在苏州城里，凡是做西医的都晓得，想买违禁品就去鸭蛋桥。有吗啡吗？吗啡是违禁品，我们这可买不到。你可以去鸭蛋桥找东阳治了，他们专门倒卖这个。是想杀鸡给猴看，想吓唬老百姓，杀谁啊？你还不知道啊？一只梅，一只梅，你还不信？脑袋都让日本人割下来了，就挂在舱门外。也是为了大东亚共荣。是我连累了他，是我害了他呀！这不怪你，要怪就怪那个姓于的，是他害死了骆驼蛋。如果告诉我，骆驼蛋他到底是怎么死的？他抢了我的枪，然后就冲出去了。他打死了一个鬼子，救出你爹。我们往回跑的时候，遇上了巡查的日本兵。